ఆయనకి నమస్కారం కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్దాం గత పదకొండు ఎపిసోడ్ నుంచి షిరిడి బాబా వారి సందేశాలు చెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు పన్నెండో ఎపిసోడ్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి బాబా వివరిస్తున్నారు వివరించారు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే అన్న దాని మీద తొమ్మిది పాయింట్లు చెప్పారు ఆయన తొమ్మిది విషయాలు అందులో రెండోది ఏంటంటే ఇహ పరలోకాలందు గల విషయాలకు అంటే సుఖాలకు విసుగు చెందిన కానీ అనే పాయింట్ చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అని చెప్పారు పైకి చదివితే ఊరికే మనకేదో చాలా సింపుల్గా కనిపిస్తుంది దానిలో ఎంత అర్థం ఉందో మనం చాలా ఎపిసోడ్ నుంచి మనం తెలుసుకుంటున్నాం అందులో ఆ పాయింట్లో ఇహ పర అనే పదం ఉపయోగించారు ఆయన మనమంతా విసుగు చెందాలన్నారు వేటి మీద ఎహలోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ ఉన్న సుఖాల మీద అంటే మనకి ఇదే జీవితం కాదు పరలోక జీవితం కూడా ఉంది అన్నది అర్థమవుతుంది అంటే ఇంకా జన్మలు ఉన్నాయి అన్న సంగతి కూడా మనకి అర్థమవుతుంది ఇది బాగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదే జన్మ కాదు మనకి ఇంకా జన్మలు ఉన్నాయి మీరు ఒకటే తెలుసుకోండి ఈ కనిపించే జీవితం ఒక్కటే అనుకుంటే మీరు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే కనిపించని జీవితం కూడా ఉంది అని తెలుసుకోగలిగితే మీరు జ్ఞానం పొందినట్టే దానికి అనుగుణంగా మీరు జీవించగలిగితే జ్ఞానం అనుభవంలోకి వస్తున్నట్టే లెక్క గుర్తు పెట్టుకోండి కనిపించే జీవితం గురించి అందరూ అందరికీ తెలుసు కనిపించని జీవితం గురించే తెలుసుకోవాలి అది చాలా ముఖ్యం అదే జ్ఞానం అంచేత ఇంకా జన్మలు ఉన్నాయి అని ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి బాబాని ఆరాధించేవారు నమ్మేవారు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఆరాధిస్తే సరిపోదు ఆయన నుంచి ఎన్నో నేర్చుకోవాలి ఎన్నో తెలుసుకోవాలి ఆయన చెప్పే విషయాల మీద ఆ విషయాల్లోంచి మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంట నీకు తెలియదు కాబట్టే 
అంతటి గొప్పవాడైనటువంటి మహిమాన్వితుడైనటువంటి బాబా చెప్పారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఏం తప్పు చెప్పడగా మీరే ఒప్పుకుంటారుగా ఆయన శక్తి వేరు మా శక్తి వేరు అని ఆయన వేరు మేము వేరేని జత మనకి తెలియకపోయినా అటువంటి వారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అయినా మనం తెలుసుకోవాలి నాయన మీరు నేను ఒకటి కాదు నేను ఎంతో ఎదిగి ఉన్నాను మీరు అలాగే ఉన్నారు అని తెలియ చెప్పడానికే కొన్ని పనులు చేసి చూపించేవారు కాస్త ఆయన మాటలు విశ్వసిస్తారని ఆయన చెప్పినట్టు ఆచరిస్తారని కొన్ని మాహిత్యాలు చూపించేవారు మహత్యాలు చూపించడంలో అర్థం నేను గొప్పవాడిని మహిమలు కలవాడిని అని చెప్పుకోవడానికి కాదు నన్ను ఆరాధించండి మీ కోరికలు తీరుస్తాను అని చెప్పడానికి కాదు నా శక్తిని గ్రహించండి నేను చెప్పే విషయాలు విశ్వసించండి నా బోధలు పాటించండి అని చెప్పడానికి వంట చేసేటప్పుడు గరిడితో కాకుండా చేతితో కలిపేవాడు ఈ నమ్మకం మీలో కలిగించడానికి అంతే మనందరిలో కలిగించడానికి నేలతో దీపాలు వెలిగించాడు ఆయన మనలో ఆ నమ్మకం కలిగించడానికి నేను చెప్పేవన్నీ సత్యాలు అని మనకి తెలియచెప్పడానికి ఎన్ని చూపించడంలో అర్థం అది నిజంగా ఎవరైనా సరే పొందిన శక్తులు ప్రదర్శిస్తే కొంత శక్తి కోల్పోతారు ఎవరైనా సరే మీరైనా సరే ఇంకోళ్ళైనా సరే టెస్ట్ చేసుకోండి మమ్మల్ని మీరు మీరు శక్తి సంపాదించి అవి ప్రదర్శించండి ఏమవుతుంది చూసుకోండి ఈ ధ్యానం చేసేవాళ్ళలో కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు నాకు తరుడే ఓపెన్ అయింది అని అయ్యో కొన్ని కనిపించినాడు దాని గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ క్లాస్కి వెళ్ళినా వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయండి అలా చెప్పుకోగా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ శక్తిని కోల్పోతారు అందుకే అప్పుడెప్పుడు కనిపించని చెప్తారు కానీ కొత్తగా ఏమి కనిపించవే అవి చెప్పరే అప్పుడెప్పుడో ఓపెన్ అయిందంట 
మరి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చుగా ఎప్పుడైతే అది ఓపెన్ అయిందో వీళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకోవడం మొదలెట్టారు మళ్ళా మూసుకుపోయింది అంటే ఎంతో శక్తి సంపాదించి అనుభవం పొందాక గొప్పలు చెప్పుకోవడం వల్ల ఆ శక్తి అంతా కోల్పోయారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది అందుకే నేనంటాను నేను అనుభవాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పాలంటే ఇవే చెప్పండి నాలుగు జీవితంలో మార్పు వచ్చింది నా ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది ఎంతో మారాను ఇలాంటివి చెప్పుకోండి వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ కల్పించే అనుభవాలు చెప్పండి గొప్పల కోసం చెప్పే అనుభవాలు అవసరం లేదు మాస్టర్ వాళ్ళనుకున్నవాడు తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ వస్తాయి మీరు తీవ్ర సాధన చేస్తే రాకుండా ఎందుకుంటాయి అలాగే ఇటువంటి మహత్యాలు చూపించినప్పుడు బాబా కూడా కొంత శక్తి కోల్పోతారు అయినా సరే అందరిలో మార్పు రావడం కోసం అజ్ఞానాన్ని తొలగించడం కోసం ఆయన శక్తిని కొంత ఖర్చు పెట్టి ఇవి కొన్ని చూపించేవారు ఆయన విశ్వసిస్తారని నమ్ముతారని కానీ పత్రిక గారు చూపించేవారు కాదు ఉన్నా లేనట్టుగా ఉండేవారు ఆంజనేయ స్వామిలా ఆయన చేత ఉన్నవాడు చెప్పుకోడు చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే లేనట్టే లెక్క గుర్తుపెట్టుకోండి రామకృష్ణ పరహంస రోజు గంగానదిని పడవలో దాటి వెళ్ళి వచ్చేవాడు అంట ఆయన గురించి తెలుసుకున్నవాడు ఒక ఆయన అడిగాడు అంట ఆయన ఏమండి మీరు తలుచుకుంటే గంగా నదిని నడిచి దాటేవారు దాటగలరు మీరు ఎందుకు పడవలో వస్తున్నారు అని చెప్పి అడిగాడు అప్పుడు రామకృష్ణ పరమ సన్నా అంట పావల ఇస్తే హాయిగా నదిని దాటచ్చు పడవలో దానికి నా శక్తి అంతా ఎందుకు నేను ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అనేవాడు అంట సంపాదించిన శక్తిని ప్రదర్శిస్తే కోల్పోతారు గుర్తుపెట్టుకోండి అది అందుకే ప్రదర్శించరు వాడు కానీ బాబా కొన్ని ఎందుకు ప్రదర్శించారు అంటే ఆయన మీద నమ్మకం కలిగించడానికి ఈయన గొప్పవాడు మహత్యాలు ఉన్నవాడు శక్తి ఉన్నవాడు అనే నమ్మకం కలిగించడానికి ఆయన మాటలు విస్మరిస్తారని ఆయన బోధలు ఆచరిస్తారని వారి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుంటారని 
అందరి మేలు కోసం మంచి కోసం ఆయన శక్తిని వీక్షించేవారు వాటిని ఇంకో రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు వీళ్ళంతా బాబా గొప్పవాడే కాదని అవడం అండం కానీ ఆయన చేసే బోధలు అర్థం చేసుకుని ఆచరించాలని తెలుసుకోండి వాడి జీవితం ధన్యవాదం ఆయన బొమ్మ పెట్టి మీరు ఎన్ని ఆరాధనలు చేసినా ఆరతి ఇచ్చినా ఏమీ ప్రయోజనం లేదన్న సంగతి తెలుసుకోండి అంచేత ఆయన సందేశాలను బట్టి మనందరికీ జన్మలు ఉన్నాయన్న సంగతి తెలుసుకోండి మనకి జన్మలు ఉన్నాయని నేను చెప్పడం కాదు ఆయనే చెప్పారు మీరు సాయి సచ్చరిత్రలో ముప్పై ఆరో అధ్యాయం రెండు వందల డెబ్బై నాలుగో పేజీ ఓ సంఘటన చెప్పారు ఏంటంటే ఆ సంఘటన ఆయన శ్యామ బొగ్గ గిల్లిన దాని గురించి ఆయన శిష్యుడైన శ్యామ బొగ్గ గిల్లిన దాని గురించి నేను ఈ పుస్తకం రాస్తున్నప్పుడు షిరిడి సాయి సందేశాలు పత్రికతో చెప్పడం జరిగింది నేను ఇలా సాయి సచ్చరిత్రలో నుంచి తీసుకుని రాస్తున్నానండి అని చెప్పి అప్పుడు పత్రి గారు ఏమన్నారంటే నువ్వు ఏ విషయం తీసుకున్నా ఆ అధ్యాయము పేజీ నెంబర్ అందులో ఇది అన్నారు ఆ సంఘటన గురించి పత్రి గారు గైడెన్స్ చాలా ఉంటున్నారు నేను రాసాడు అందుకే చెప్తున్నాను ఇక్కడ ముప్పై ఆరో అధ్యాయం రెండు వందల డెబ్బై నాలుగో పేజీ శ్యామ బొగ్గ గిల్లిన దాని గురించి ఏంటంటే ఆ సంఘటన ఒకనాడు శ్యామ అని శిష్యుడు మధ్యాహ్న భోజనం అనంతరం బాబా చేతులు తువ్వాలతో తుడుస్తూ ఉండగా బాబా శ్యామ బొగ్గ గిల్లాడు శ్యామ కోపగించి దేవా నా బొగ్గలను గిల్లుట నీకు తగునా మా బొగ్గలు గిల్లేటటువంటి పెంకి దేవుడు మాకు అక్కర్లేదు మేము నీపై ఆధారపడి ఉన్నామా ఇదేనా మన సాన్నిహిత్య ఫలితం అని అన్నాడు అప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు శ్యామ డెబ్బై రెండు జన్మల నుంచి
నీవు నాతో ఉన్నప్పటికీ నేను గెల్లలేదు ఎన్నాళ్లకు గెల్లగా నీకు కోపం వచ్చుచున్నది అని అన్నారు అని శ్యామ బొక్కలు గెలిస్తే శ్యామ కోపం వచ్చి ఇదేంటి నన్ను గెలుతున్న అవనవసరాన్ని అన్నంటే అప్పుడు చెప్పాడు బాబా డెబ్బై రెండు జన్మల నుంచి నువ్వు నాతో ఉన్నప్పటికీ నేను ఎప్పుడు గెలలేదు ఎన్నాళ్ళకి గెలితే నీ కోపం వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు అది అంటే ఇక్కడ గుర్తెట్టుకోండి ఈ మాటలను బట్టి వాటిలోనే అర్థం మనం తెలుసుకోవాలి ముందు ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి మాట ఊరికే వినేసి కథ కింద చదవడం కాదు ఈ ఆయన చెప్పిన ఈ పై మాటలను బట్టి మనందరికీ జన్మలు ఉన్నాయని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది గుర్తెట్టుకోండి బాబా చెప్పిన మాటలను బట్టి మనందరికీ జన్మలు ఉన్నాయి ఇది జన్మ కాదు ఎన్నో సార్ చెప్పుకుంటున్నాం పత్రికగా చెప్పారు బాబా కూడా చెప్పారు అంతేకాదు జన్మలు మనకే అనుకుంటున్నాం మనకే కాదు మనం దేవుళ్ళు అనుకునే వారికి కూడా జన్మలు ఉన్నాయని వారు ఇంతకు ముందు కూడా ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నారని బాబా చెప్పిన మాటలను బట్టి మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు ఆయన అన్నారు కదా శ్యామ డెబ్బై రెండు జన్మల నుంచి నీవు నాతో ఉన్నావు అంటే ఆ మాట అర్థం ఏంటి బాబా కూడా ఇంతకుముందు డెబ్బై రెండు జన్మలు ఉన్నట్టుగా చెప్పాడు శ్యామతో ఉన్న జన్మల గురించి చెప్పాడు ఆయన డెబ్బై రెండు జన్మల నుంచి ఈయన ఉన్నాడు ఆ శ్యామ ఉన్నాడు ఎదురు ఉన్నారు అంతకుముందు ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నాడు మనకు తెలియదు ఆయన ఇక్కడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి ఇంచేత దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఆరాధించే దేవుళ్ళు అనుకునేవారు అవతార పురుషులని లోక కళ్యాణం లోక కళ్యాణార్థం అవతరించారని భావిస్తూ ఉంటారు చాలా మంది వాళ్ళంతా అవతార పురుషులు అనుకుంటారు లోక కళ్యాణం కోసం అవతరించారని భావిస్తూ ఉంటారు కానీ బాబా మాటలను బట్టి బాబా కూడా ఇంతకుముందు ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నారని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇదే జన్మ కాదు ఎన్నో తీసుకున్నారు
ఇది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కూడా చెప్పారు భగవద్గీతలో బాబా ఒకడే అనుకుంటున్నా ఏ దేవుడైనా సరే ఇంత ముందు జన్మలు తీసుకున్న వాళ్ళే అన్ని జన్మలు తీసుకుంటేనే వారు దేవుడిగా ఎదగలిగారు పత్రి గారు కూడా చెప్పారు మనం ఐదు జన్మల క్రితం నేను బుద్ధుడి యొక్క శిష్యుణ్ణి అని శ్రీకృష్ణ భగవాను నాలుగో అధ్యాయం ఐదో శ్లోకంలో చెప్పారు స్పష్టంగా ఏమిటంటే ఆ శ్లోకం బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చాధ్యన తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత పరంతప అది శ్లోకం తాత్పర్యం ఏంటంటే ఓ అర్జున నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచాయి అవన్నీ నాకు తెలుసు కానీ నీకు తెలియదు అని చెప్పి చెప్పారు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాను కూడా ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నానని చెప్పడం జరిగింది పత్రికి ఇదే మనకు ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఎన్నో జన్మలు తీసుకుంటారు ఈ జన్మలు తీసుకుంటూ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటారు జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటారు ఎదుగుతూ ఉంటారు పూర్ణ జ్ఞానులు అవుతారు పూర్ణాత్మలు అవుతారు వారినే మనం దేవుళ్ళు అంటాం సామాన్య మానవులు ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాం ఆ పనే చేస్తున్నాం మనం వారిలా ఎదగాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసింది అదే మానవ జీవిత లక్ష్యం అదేనండి ఆత్మలమైన మనం పూర్ణాత్మ కావాలి మానవులమైన మనం మాధవులం కావాలి నరులైన మనము నారాయణుడు కావాలి మనకు నిర్దేశింపబడినటువంటి లక్ష్యం అదే గుర్తెట్టుకోండి తిరిగారు నేను ఎంతో ఇష్టపడతా ఎందుకంటే కారణం ఇదే చాలా క్లారిటీగా ఆధ్యాత్మికతను బోధించాడు ఆయన సందేహాలు లేకుండా బోధించారు పత్రి గారిని ఫాలో అవ్వకుండా మీరు ఇంకెవరిని ఫాలో అయినా అన్ని సందేహాలే మీరు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను చాలా గందరగోళ పడిపోతారు మీరు ఏది అర్థం కాదు పత్రి గారి వీడియోలు బాగా వినాలి పత్రి గారి పుస్తకాలన్నీ చదవాలి యాభై అరవై పుస్తకాలు ఉన్నాయి పత్రి గారి అద్భుతమైన పుస్తకాలు అవన్నీ క్షుణ్ణంగా చదవండి మీకు ఆధ్యాత్మికతలు సందేహం అంటూ ఉంటుంది అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మీరు సంపాదించుకుంటారు
మీరు ఊరికే ఏదో న్యూ ఏజ్ న్యూ ఏజ్ గొప్ప అనుకుంటూ చదువుతారు ఏం అర్థం కావు గందరగోళంలోనే ఉంటారు ఒకడోటి చెప్తాడు ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్తాడు దానికి దీని సంబంధం ఉండదు వాడు ఇలా చెప్తున్నాడు ఏంటి వీడు ఇలా చెప్తున్నాడు ఏంటి అయోమయంలో ఉంటారు నాకు ఎందుకు పత్రికేరి తప్ప ఎంత గొప్ప మాస్టర్ అని చెప్పినా కూడా ఆ పుస్తకాలు చదువు బుద్ధి కాదు గొప్పడైనా కాదని నేనేమన్నా ఏం చేతంటే వాళ్ళందరూ చెప్పినటువంటి ఎసెన్స్ ఈయన ఇచ్చేశాడు మనకి అర్థమయ్యే రీతిలో ఇంకేటి చదువుతాను అవి చదివినా నీకు అర్థం కాదు నీకున్న పరిధిలో నీకు బుద్ధి వికసించలేదు జ్ఞానము లేదు అలాంటి వాడు చదు చదివింది నీకు ఏం అర్థమవుతుంది స్వాధ్యాయం చెయ్యాలి అంటే పత్రిక పుస్తకాలు అందుకే నేనేం చేశానంటే ఆయన రాసిన యాభై పుస్తకాలని ఏ ఏడు పుస్తకాల్లో సెట్ చేశాను అవన్నీ కొనాలి అంటే మీరు మూడు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు పెట్టాలి అందుకని ఎనిమిది వందల రూపాయలకి నేను అందిస్తున్నాను పోస్టేజ్తో సహా తప్పనిసరిగా తెప్పించుకోండి పిరమిడ్ సొసైటీలో ఉన్న మాస్టర్స్ ఎవడైనా సరే పత్రిక పుస్తకాలు దగ్గర ఉండవలసిందే హిందువుల దగ్గర భగవద్గీత ఉండి తీరాలి క్రిస్టియన్ల దగ్గర బైబుల్ ఉండి తీరాలనే వాళ్ళు చెప్తారు ముస్లింల దగ్గర ఖురాన్ ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు ధ్యానం చేసే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పత్రిక సెట్ ఉన్నారు చదవండి అదే అందుకే నేను ఇక్కడ క్లాసులు చెప్పిన మన జూమ్లో సాయంత్రం కానీ పత్రి గారి బుక్స్ నుంచి కానీ నా పుస్తకాల్లోంచి కానీ మేడం పుస్తకంలోంచి కానీ సందేశాల్లోంచి కానీ చెప్పమంటాను అంతే మిగతా అవసరం లేదు ఏదో ఒక బిట్టు తీసి అందులో చెప్తే గందరగోళం వస్తుంది అని చేత ఈ పుస్తకాలన్నీ బాగా అధ్యయనం చేయండి పత్రి గారు ఆధ్యాత్మికతలో మీ సందేహాలన్నీ నివృత్తి అవుతాయి పత్రి గారి పరిచయం కాకముందు నేను చదివాను కొన్ని కానీ నాకు క్లారిటీ లేదు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి క్లారిటీ ఏంటో అర్థం కాదు చాలా మందికి శరీరాలు అంటారు చక్రాలు అంటారు అయ్యి అంటారు ఈ అంటారు ఆత్మ అంటారు పూర్ణాత్మ అంటారు ఇలాంటివన్నీ ఏదో ఒక ఒకటి ఉన్నంత మాత్రాన్ని ఏమర్థమవుతుందండి అనంత జ్ఞానంలో కొన్నంత జ్ఞానంలో రవ్వంత వింటే ఏమర్థమవుతుంది జాత ఈ జన్మలు అన్నిట్లోనూ ఏం చేస్తాము అంటే జ్ఞానం పెంచుకుంటాం ఓ సద్గురువుని ఆశ్రయిస్తాం మెల్లి మెల్లిగా పూర్ణ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని పూర్ణాత్మలు అవుతాం జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాం బాబా చెప్పినట్టు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలుగుతాం మరి
మనకి ఇంకా జన్మలు ఉన్నాయి అన్న విషయం తెలుసుకోవడానికి బాబా చెప్పిన ఈ సంఘటనే కాదు ఇంకా చెప్పారు వాటి గురించి వాటి యొక్క అంతరార్థం అన్ని రేపు తెలుసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ